ഡിയർ കേറ്റഡ് ആസ്പിരൻസ് ഏവർക്കും ടേർസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അടുത്ത കേറ്റഡ് എക്സാമിനായിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനകം നമുക്ക് എക്സാം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പഠിച്ച് കേറ്റഡ് എക്സാം എഴുതി എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ടോസ് അക്കാദമി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തേർട്ടി ഡേ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വിടാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ബേസിൽ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ടോസ് അക്കാദമിയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അക്കാദമിയിൽ നെറ്റ് സെറ്റ് കേറ്റഡ് എച്ച് എസ് എസ് ടി എച്ച് എസ് എ എൽ പി യു പി മുതലായ എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ആവശ്യമായ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് അവൈലബിൾ ആണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായി ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസ് സിലബസിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നമുക്ക് ടോട്ടലി മുപ്പത്തിയാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇരുപത്തിയാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സബ്ജക്ട് പാർട്ടിൽ നിന്ന് ബയോളജി ബേസ് ചെയ്തും പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പെഡഗോജിയിൽ നിന്നുമാണുള്ളത് എക്സാമിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തും മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെഡഗോജി ബേസ് ചെയ്തുമാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ പെഡഗോജി പാർട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഇരുപതിനും ഇരുപത്തിയഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് മാർക്ക് നമുക്ക് പെഡഗോജിയിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സിലബസിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിനെ ഒരു ഏഴ് ഹെഡിങ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ സബ്ജക്ട് ടോപ്പിക്സിനും ദിവസങ്ങൾ അലോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ സയൻസ് സിലബസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലെ തന്നെ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ലീവിങ് വേൾഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ ആളായിരിക്കും കാറ്റഡ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെയും പഠിച്ചതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുക ലീവിങ് വേൾഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സില് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ബാക്കി ഒന്നും തന്നെ അതിനകത്ത് സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടതില്ല എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസും ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോർഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോവുക ഫസ്റ്റ്ലി മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ അതിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായും ജെനറ്റിക് ഡിസീസുകളെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻസൈംസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ അതുപോലെ ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്ന ഒരു വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് ഒത്തിരി സമയമെടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്ററുമാണ് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി മറ്റൊന്നാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് അതുപോലെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആനിമൽ കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് റെസ്പിറേഷൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മറ്റുള്ളവയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എത്ര ദിവസം ഓരോ ടോപ്പിക്സിനും കൊടുക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ആൻഡ് ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീരും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സമയം നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ആ സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു സിലബസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെ രണ്ട് ദിവസം എടുത്ത് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എവല്യൂഷൻ മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സും ആണ് ആദ്യത്തെ
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ആനിമൽ കിങ്ഡം ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് പ്ലസ് ടു ലെവൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എക്സാമ്പിൾസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക എക്സാമ്പിൾസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യമാണ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ആനിമൽ കിങ്ഡം ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം എടുത്ത് ഈ ഒരു മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ദിവസം ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സ് വെച്ച് പഠിക്കുക അതിന് മാത്രം കണ്ടന്റ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലുണ്ട് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസം ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുക എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി പഠിക്കാൻ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം സമയം എടുക്കും ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് സമയം എടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതിലും സ്പീഡ് കൂടും അപ്പോൾ ഒരു ലാസ്റ്റ് സമയം എന്ന് വെച്ച് തീരെ അവസാനമാക്കരുത് ആ ഒരു രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് അതിനകത്തെ തന്നെ അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസ് ആർട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഹോർമോൺസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ് ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക്കാണത് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മോർഫോളജി അനാറ്റമി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് മോർഫോളജി ആൻഡ് അനാറ്റമി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ദെൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോസിന്തോസിസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോട്ടോസിന്തോസിസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാറുണ്ട് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാൻ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് മോർഫോളജി ആൻഡ് അനാറ്റമി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിൽ മോർഫോളജി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കാം ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏകദേശം കവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഒരു അഞ്ച് സെറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മിനിമം ആണ് അഞ്ച് സെറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക മോഡൽ എക്സാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മറ്റ് മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുള്ള ബയോളജി വരുന്ന മറ്റ് മത്സര പരീക്ഷകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ആറ് ദിവസങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുക എക്സാമിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള ഈ ഒരു മാസം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ വർക്കുകളെ കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് ആക്കി മാറ്റുക പ്ലാൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായും സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസോടു കൂടി എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സിലബസ് ബേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ബേസിക് റെഫറൻസിനായിട്ട് എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക എങ്കിലും ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അതിനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൺ മന്തിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക ടോസ് അക്കാദമിയുടെ ഫ്രീ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് ടോസ് അക്കാദമിയിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഓ